um, I made a mistake during dupe সেটা হচ্ছে আনন্দ বাজার পত্রিকা ইন্টারভিউ দাট এন্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগেস্ট ব্লান্ডার অফ মাই লাইফ এবং ইয়েস অফকোর্স আমার মনটা খারাপ এই কারণে যে সম্ভবত আমার সবচেয়ে স্ট্রংয়েস্ট কাজটা নিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি সাফার করলাম ফর নো রিজন কে সন্তুষ্ট হবে কে খুশি হবে সেটা আমি চিন্তা করতে চাই বলে আমার মনে হয় না আমি ওই ধাতুতে গড়া না সেটা কোনো একদিন বাংলা এসে তদন্ত হবে এবং বের হবে এটা নিশ্চিত আমি কে করিয়েছে এটা একদল না জেনেই আমাকে পক্ষ করেছে বিপক্ষ করেছে কিন্তু আমার মন খারাপ হয়েছে কিন্তু আমি এখনো মনে করি আমি অপেক্ষায় আছি ছবিটা কবে বাংলাদেশে মুক্তি পাবে প্রিয় দর্শক আমি আসলে এখন নিউ ইয়র্কে রয়েছি গত চার দিন ধরে এবং সেই প্রথমে এবার যে কাজটি করেছি একটা অসাধারণ ছবি দেখেছি ছবিটা দেখার প্রতি আমার একটা নিজস্ব জেদ ছিল সেই জেদের কাজটা কারণটা আমি বলবো এবং লিখেছিও তার আগে বলি আজকে যার সাথে আমি কিছুক্ষণের আড্ডার একটা সময় পেয়েছি ফিল্ম নির্মাণের যে কজন বাঙালি সারা বিশ্বে বাংলাদেশি ফ্ল্যাগটাকে দারুণ একটা সম্মানের জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন বয়ে নিয়ে বাড়াচ্ছেন তাদের মধ্যে অন্যতম এবং আমরা আমাদের জায়গা থেকে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে অনেক আলোচনা সমালোচনা হয়েছে কিন্তু যে জায়গা থেকে আজকে এই এখানে বসা তার পীড়নের জায়গাটা একটু শুনতে চাই তিনি অনেক জায়গায় বলেছেন যে সাংবাদিক হিসাবে তার একজন অনুরাগী হিসাবে এটুকু ব্যথা লাগে যে একজন বাংলাদেশি নির্মাতা যখন তার নিজের সন্তানকে নিজের ঘরের উঠোনে হাঁটতে দেয় না সেই কষ্টটা কিন্তু ভীষণ শনিবার বিকেল ছবিটা নিয়ে কথা বলছি শনিবার বিকেল ছবিটা দেখে আজকে সে নির্মাতার কিছু অভিব্যক্তি এবং নিউ ইয়র্কে তার প্রজেকশন সেগুলো নিয়ে শুনবো মুসফ সার ফারুকের সাথে ফারুকু আসসালাম আমি একটু এভাবে জানতে চাই আপনি অনেক জায়গায় অনেকভাবে বলেছেন শনিবার বিকেল ছবিটা নিয়ে কিন্তু এখানে যখন ডিসিশন হলো যে আপনি প্রথম দেশে অনেকভাবেই আমরা একটা ক্যাম্পেইন করছি শিল্পী শিল্পীরা এক আকারটা হয়ে গেছিলো কিন্তু তারপরও হলো না ছবিটা বাংলাদেশে দেখানো এবং নিউ ইয়র্কে বাঙালিরা প্রথম দেখলেন এই ডিসিশনটা নিতে গিয়ে নেওয়ার সময়টা আপনার ভেতরে অনুভবটা কেমন ছিল এটা তো মানে একটা ইমোশনাল ইমোশনালি একটা যন্ত্রণার ব্যাপার ছিল মানে ব্যাপারটা এই না যে আমেরিকা এবং কানাডা বাঙালিরা দেখবে তাতে আমি পীড়িত তা না আমি আনন্দিত কিন্তু ইমোশনাল যন্ত্রণাটা ছিল এই কারণে যে ছবিটা তো আমি একই সঙ্গে বাংলাদেশে এবং এখানে দেখাতে চেয়েছি আর পাশাপাশি যদি আমরা যদি আমরা ডিস্ট্রিবিউশনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও ভাবি ডিস্ট্রিবিউশনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে নর্থ আমেরিকাতে সাউথ এশিয়ান ছবি যদি মানুষের কাছে পৌঁছাতে হয় তাহলে আগে হোম রিলিজটা করতে হবে হোম রিলিজ হওয়ার পরে ওটা নিয়ে দেশের মানুষ কথাবার্তা বলবে ভালো লাগা মন্দ লাগা ডিবেট ডিসকাশন এগুলো হবে হওয়ার ফলে এটা ডাস পড়ার যারা আছেন তাদের সোশ্যাল মিডিয়া নিউজ ফিডে পৌঁছাবে এবং তার মাধ্যমে তারা ছবিটা সম্পর্কে জানবে এবং জানবে যে ছবিটা মুক্তি পাচ্ছে অমুক দিনে এই জায়গায় ফলে একটা অ্যাওয়ারনেস তাদের মধ্যে তৈরি হয় তো সেই কারণেও আমার হোম রিলিজ হওয়াটা আগে জরুরি ছিল ফলে আপনি বুঝতে পারেন যে একটা হচ্ছে ইমোশনাল কারণে আমি বিরক্ত একটা ডিস্ট্রিবিউশনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও আমি মনে করি বিরক্ত কারণ ছবিটাকে মানে দ্য মোস্ট আনফর্চুনেট পার্ট ইজ এই আজকে আমি ওই যে একটু আগে গল্প করছিলাম আমাদের পাশের দেশের একজন ফিল্ম মেকারের সঙ্গে যে তখন ওকে আমি এই কথাটা বলছিলাম আমি দেখো আমার মনটা খারাপ এই কারণে যে সম্ভবত আমার সবচেয়ে স্ট্রংয়েস্ট কাজটা নিয়ে আমি সবচেয়ে বেশি সাফার করলাম ফর নো রিজন বাঙালি কমিউনিটি বা এখানকার রেসপন্স আমি অলরেডি হলিউড রিপোর্ট থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটা বিদেশি ব্যাগের জন্য রিভিউ পড়লাম তারা একই প্রশ্ন আমিও যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে ঠিক কোন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা আটকানো হলো এটা বুঝতে পার না পারা তো এখানকার বাঙালি বা এখানকার যারা সাংবাদিকরা রয়েছে তাদের রেসপন্স বা ওরালি তারা কি বলছেন আপনার সাথে এই ডিসকাশনটা কেমন মনে হলো যারা ছবি দেখতে গেছেন আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ যেটা ছিল যেটা বললাম যে যেহেতু আমাদের হোম রিলিজ হয়নি বেশিরভাগ মানুষের কাছে তথ্যটা পৌঁছানোই আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ যেমন রাস্তা ঘাটে আমি যখন যাই ঘুরতে অনেক মানুষজন আসে সেলফি তুলবে আমার এর আগের কোন কোন কাজ তার জীবনে ইম্প্যাক্ট ফেলেছে এগুলো নিয়ে কথা বলছে এবং আমি যখন বলি আপনি কি জানেন আমার যে ছবি মুক্তি পাচ্ছে তো সামনে বলে না আমি তো কবে মুক্তি পাচ্ছে জানাই না ইনফরমেশানটা তো তার মধ্যেও যতখানি আমরা ইনফরমেশান পৌঁছানোর চেষ্টা করছি এখন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সৌজন্যে আমি তো এই সাফারটা করেছি যদি আমার ছবিটা বাংলাদেশে মুক্তি হতো তাহলে আমার এই এই প্রমোশনের যন্ত্রণা আমি পড়তাম না কিন্তু যারাই দেখতে গেছেন দ্য অডিয়েন্স রিয়েকশান ইজ অ্যামেজিং এবং প্রত্যেকেরই একটা কথাই যে মানে এই ছবিটা অনেক 
অনেক কমপ্লিকেটেড একটা জিনিস ডিল করে কিন্তু পুরো জিনিসটাকে অনেক সিম্পলিফাইড করে মানুষের চোখের সামনে হাজির করে এবং যেমন এই এটা নিয়ে কথা বলেছি যে এখানে আমাদের আইডেন্টিটির অনেকগুলো কনফ্লিক্টেড জিনিস দেখানো হয়েছে শুধু একটা অ্যাঙ্গেল না অনেকগুলো অ্যাঙ্গেলের আমার সব সবগুলো পক্ষের মতই এখানে এসে ঘুরপাক খাচ্ছে এই রেস্টুরেন্টে কিন্তু এই মত এই ডিসকাশন ডিবেট এই ইমোশনাল ঝড় এর মধ্যে কোথাও তারা এটা ফিল করতে পারে না যে এটা বাংলাদেশের জন্য বা ধর্মের জন্য কোথাও কোনো আপত্তিকর কিছু আছে কিন্তু দুর্ভাগ্য কি জানেন দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে একটা ছবি নিয়ে যে কারণে আমি শনিবার বিকেল যখন শুটিং করছিলাম আমি কোথাও আসলে আমরা নিউজ করতে চাইনি ওতে হয়তো আমাদের বাংলাদেশের সাংবাদিক বন্ধুরা কখনো কখনো আমার আমার আচরণে হয়তো রুষ্ট হতে পারে কষ্ট পাইতে পারে কিন্তু আমি আসলে চাইনি বিকজ আমি আমি আমার জীবনে আই লার্ন ফ্রম মাই ফ্রম মাই লাইফ আই মেড এ মিস্টেক ডিউরিং ডুব সেটা হচ্ছে আনন্দবাজার পত্রিকায় ইন্টারভিউ দেওয়াট অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগেস্ট ব্লান্ডার অফ মাই লাইফ এবং ইয়েস অফকোর্স এবং সেটার কারণ এর আগেও আপনি কোনো ছবিতে দেখতে পাবেন না আমার ছবির গল্পে কী আছে আমি কোথাও বলছি এটা আমার আমার সবসময় রীতি বিরুদ্ধ ছিল কিন্তু যাই হোক যে কোনো কারণে আমাকে ইন্টারভিউটা দিতে হয়েছে সেই সেই ডিটেল আমি যাচ্ছি না তো সেখান থেকে আমি যেটা শিখেছি যে নৌ আই উল হ্যাভ টু গো ব্যাক টু মাই ওল্ড পলিসি আমার ছবি শুটিং হবে খুব গোপনে গাপনে ট্রেলার বেরোলো ট্রেলার দেখেও খুব বেশি কিছু বুঝতে পারবে কি পারবো না আমার জানার দরকার নেই হলে গিয়ে বুঝবে ফলে শনিবার বিকেলের টা আমরা কিন্তু একদমই গোপন রেখেছিলাম কোথাও নিউজ করিনি কিন্তু যে কোনো একটা পত্রিকাতে আমরা যে গোপনে শুটিং করছি এই নিউজটা ছাপা হয়ে যাওয়ার পরে তখন আমরা বাধ্য হলাম যে ওকে তাহলে আমরা দুটো স্টিল ছেড়ে দিয়ে আমাদের অফিসিয়ালি ঘোষণা করি যে আমি ছবিটা করছি তো এবং আমি ঘোষণা করলাম যে এখানে যে আমরা এই ছবি করছি এখন কি হয় আমাদের আপনি ছবি দেখছেন যে ছবির এটা হলি আর্টিজেনের পুনর্নির্মাণ না এবং আমরা প্রথম থেকে সব এই কথাটা বলে আসছি যে এটা হলি আর্টিজেনের পুনর্নির্মাণ না কিন্তু আপনি হাজার বললে হবে না যখনই ওয়াজ শুরু হয়ে গেল এবং আমি নিশ্চিত ওয়াজ করানো হয়েছে এটা এমন না যে হিউজরাও ছবিটা দেখেছেন তারা দেখেননি স্টিল ছবি দেখে তারা ওয়াজ করছেন কেউ না কেউ তাদেরকে করিয়েছে কাজটা সেটা কোনো একদিন বাংলাদেশে তদন্ত হবে এবং বের হবে এটা নিশ্চিত আমি কে করিয়েছে এটা তো ওই যে হলো ওয়াচটা তার ফলে কি হলো দেখেন একটা ছবি বের হওয়ার আগে যখন এ এরকম সেন্সিটিভ আলোচনা শুরু হয় তখন ওই ছবিটার জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর একটা ব্যাপার হয় সেটা হচ্ছে ছবিটা দেখবার আগে মানুষ দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় ছবিটা দেখবার আগে পক্ষ বিপক্ষ নিয়ে নেয় এখন আপনি যখন পক্ষ হয়ে ছবি ঢোকেন ছবি দেখতে ঢোকেন তখনও মুশকিল কারণ আপনি আপনি যখন বিপক্ষ হয়ে ঢোকেন তখনও মুশকিল ফলে আমার ছবিটা আমি তো চাই দর্শক আমার ছবিটা দেখতে ঢুকুক সাদা খাতা নিয়ে এবং তারপর তার সঙ্গে কনভার্সেশন হোক আমার ছবিটার ধীরে ধীরে ছবিটা বিল্ড করুক তার মাথার মধ্যে এবং এটা আমি চাই কিন্তু অ্যাজ আই সেড আনফর্চুনেটলি এটা ঘটে নেই এবং তারপরে তো সেন্সরের ড্রামার ফলে একবার দিচ্ছে দিচ্ছে না দিচ্ছে দিচ্ছে না কিন্তু এই ড্রামার ফলে আরো বেড়ে গেল কেউ কেউ বলেন যে আপনার ওই সময় ওই হলিহাটের ঘটনার দিনের রমজানে আপনার যে ব্যক্তিগত ঘটনার যে মনোবেদন আপনি যেতে চেয়েছিলেন পরে অবশ্যই ইফতার করলেন এই গল্পটা ইন্টারভিউতে বলাটা অনেক ইন্টারপ্রিটেশনভাবে নিয়েছে বা একটু অপব্যাখ্যায় নিয়ে গেছে যে তাহলে মেবি ওই সিকোয়েন্স ওই কষ্ট থেকে আর্টস থেকে করেছে কিন্তু পরবর্তী যখন অফিসিয়ালি আপনি বললেন যে না এটা এই ঘটনার না এই দুটোকে একটু সংঘাত তৈরি করে না না করেনি দুইটা কারণে একটা হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা বলিনি যে হলি আর্টিজেন থেকে না এটা প্রথম থেকে বলা হচ্ছে হলি আর্টিজেন থেকে ইন্সপায়ার্ড কিন্তু ওই ঘটনা পুনর্নির্মাণ না এটা শুরু থেকে বলা হচ্ছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমার সঙ্গে হলি আর্টিজেনের ঘটনার ব্যক্তিগত যোগাযোগ আমি লিখেছি প্রথম আলোতে ব্যাক স্পেস থেকে মুক্তি চাই ওই কলামে যেটা ছাপা হয়েছে মাত্র চার পাঁচ মাস আগে কিন্তু এই পক্ষ বিপক্ষ তো তৈরি হয়ে গেছে চার বছর আগে একদল না জেনেই আমাকে পক্ষ করেছে বিপক্ষ করেছে কিন্তু আমার মন খারাপ হয়েছে কিন্তু আমি এখনও মনে করি আমি অপেক্ষায় আছি ছবিটা কবে বাংলাদেশে মুক্তি পাবে বাংলাদেশে মুক্তি পেলে যখন বেশিরভাগ মানুষ ছবিটা দেখতে পাবে তখনই তারা নিজেরাই জাজ করতে পারবে যে এই ছবিতে আসলে আমি কী বলতে চেয়েছি এবং তাদের তারা যখন দেখবে তা দেখার আগে আমি এই এই ইন্টারভিউ যদি কেউ দেখে থাকে তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে প্লিজ ছবিটা যদি আপনি হলি আর্টিজেনে কী ঘটেছে এটা দেখতে জানতে চান তাহলে এই ছবি দেখতে গেলে আপনি কিছুই পাবেন না এটা হলি আর্টিজেনের ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম না ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংও না এইটা আমার একটা ওয়ার্ক অফ ফিকশান যেটার মাধ্যমে আমি আমার কিছু ইমোশনের কথা বলতে চেয়েছি আমি আপনাদের কিছু ইমোশনের কথা বলতে চেয়েছি হয়তো সেটার সঙ্গে কিছু মিল খুঁজে পেতে পারেন ফারুক ভাই আপনি ক্রিটিক আলোচনা না একদম
কখনো কোনো ইম্পর্টেন্ট ক্রিটিক যদি আমার কাজের প্রভাব ফেলে কিনা আপনার না দুটো ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে কোনো ইম্পর্টেন্ট ক্রিটিক যদি আমার কাজের ভালো রিভিউ করে ডেফিনেটলি আই ফিল ভেরি ইন্সপায়ার্ড আবার একই সঙ্গে যখন যেমন আমি কোনো থিয়েটারের একটা ছবি দেখতে গেছি ছবি দেখার পরে অডিয়েন্স এসে আমাকে একটা কথা বলল অথবা ও থিয়েটার এক কোনায় দাঁড়িয়ে জোরে জোরে চিৎকার করে আমাকে শোনাচ্ছে একটা কথা তার ফিলিংটা এবং ওটা শুনতে শুনতে গিয়ে আমার চোখ ভিজে যাচ্ছে এরকম বহুবার ঘটছে এই ছবির ক্ষেত্রে হয়েছে আমি বহুবার কী ওয়ানে দেখেছি দর্শক তার বক্তব্য বলছে মন্তব্য বলছে আমি শুনছি আমার চোখ ভিজে যাচ্ছে সো এই যে আমার চোখ ভিজে গেল সেটার গুরুত্ব কি ক্রিটিকের সঙ্গে কোন অংশে কম তুলনা করা যায় না কারণ দুটা দুরকম বাট আমি মনে করি যে দুইটারই গুরুত্ব সমান কিন্তু এই দুইটার কোনোটাই কি আমার কাজে প্রভাব ফেলে কি না আমার মনে হয় না কাজে প্রভাব ফেলে কাজে প্রভাবটা ইজ ডিফারেন্ট আমি যখন কোনো কাজ করি তখন কাজটা করার সময় আমি শুধু ভাবার চেষ্টা করি আমার মন কি বলতে চাচ্ছে এই কথায় কে সন্তুষ্ট হবে কে খুশি হবে সেটা আমি চিন্তা করতে চাই বলে আমার মনে হয় না আমি ওই ধাতুতে গড়া না এবং আমার আরেকটা জিনিস আমি সবসময় বলি এটা আমি কিছুদিন আগে কাকে যেন বলেছিলাম যে মানুষ শিল্পী কেন শিল্প করে এটার উত্তর অনেক রকম আছে আমি নিজের জীবন থেকে একটা উত্তর পাইছি সেটা হচ্ছে কোভিড চলাকালীন সময় একদিন রাতে আমি একটার সময় ফিরছিলাম এডিটিং থেকে তিসা তখন আমাকে ফোন করে বললো যে তুমি একটু আসার সময় কয়েকটা ওষুধের নাম বলো এটা নিয়ে আসো রাত একটা কোভিডের সময় শীতের কাল বরণী এগারো নম্বর রোডে কোনো মানুষ নেই কমপ্লিটলি মানে একটা কারফিউ চলছে মনে হচ্ছে তো প্রেসক্রিপশন এইট বলে একটা দোকান খোলা থাকে সারা রাত আমি ওটার কাছে এসে যখন থামলাম গাড়ি থেকে নামার পরে আমি দেখি বাসির শব্দ আসছে আমার কানে তো আমি তাকায় দেখি যে ওখানে যে কফি ওয়ার্ল্ড আছে ছোট্ট একটা ওটার সামনে সিঁড়িতে দাঁড়ায় একটা লোক বাসি বাজাচ্ছে বয়স্ক মানুষ ষাট পঁয়ষট্টি বছর বয়স হবে এবং উনি বাসি বাজাচ্ছেন দারুণ বাসি বাজাচ্ছেন তো আমি ওনার কাছে গিয়ে দাঁড়াইলাম আমি যে দাঁড়াইলাম ওনার কোনো উনি ওনার চোখ বন্ধ করে বাসি বাজাচ্ছেন উনি চোখই বন্ধ আছে উনি জানেও না কে সামনে দাঁড়াইছে দাঁড়ায় নেই উনি ওনার কাজ করছে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়ায় শুনলাম তারপর ভিতরে চলে গেলাম আমি ওষুধ টষুধ কিনলাম আমি ফিরে আসলাম দেখলাম যে ওই যে লোকটা অনেক দাঁড়ায় আছে ওনার সামনে কেউ নাই কারণ ওই রাস্তায় কোনো লোক নাই কেউ আসার কোনো সম্ভাবনাও নেই আমি আসার সময় কিছুক্ষণ দাঁড়ায় গান শুনলাম আমি ছবি তুললাম উনি তখনও চোখ বন্ধ করে গিয়েই যা বাসি বাজিয়েই যাচ্ছে তারপর বলা আমি কিছুক্ষণ পর গাড়িতে উঠলাম কারণ আমি খুব টায়ার্ড খুঁতা লাগছে আমি গাড়িতে উঠে বাসায় চলে গেলাম বাসায় যাওয়ার পথে আমি ভাবলাম আচ্ছা এই যে লোক উনি কেন বাসি বাজাচ্ছে ওনার সামনে কোনো দর্শক নাই উনি জানে কেউ তাকে তালি দিবে না কেউ তাকে বলবে না আপনার বাজনাটা খুব ভালো হয়েছে তাইলে তারপর উনি কেন বাজাচ্ছে উনি বাজাচ্ছে কারণ ওনার হৃদয়ের ভিতরে ক্ষত আছে একটা এই ক্ষতটা সারানোর জন্য উনি বাজাচ্ছে আমরা আমরা ছবি বানাই কেউ আপনি গান লেখেন হোক কবিতা লেখে কেউ উপন্যাস লিখছে কেউ পেন্টিং করছে কেউ গান বানাচ্ছে আমরা এই কাজটা করি সম্ভবত আমাদের মনের গভীন গহীনে কিছু ক্ষত আছে বা আমাদের আশেপাশে যেসব ঘটনা ঘটে সেগুলো থেকে কোনো ক্ষত তৈরি হয় বা কোনো আনন্দের অনুভূতি তৈরি হয় যে আনন্দের অনুভূতি এক ধরনের ক্ষত তৈরি করে সেটা তখন আমরা সারানোর জন্য আমরা ছবি বানাই আমরা গান বানাই বা অন্য কিছু করি